திரு அண்ணாமலையின் ஒரு ரகசியம் திரு அண்ணாமலை மேம்போக்காக ஒரு திறந்த தவச்சாலையாக தென்படினும் அதனுள் ஆயிரம் ஆயிரம் தெய்வீக ரகசியங்கள் புதையலாய் உணரப்படுகின்றன பொதுவாக தெய்வீக ரகசியங்களை மக்கள் அறியும் வண்ணம் செய்தல் கூடாது என்பது சித்தர் வழக்கு ஆயினும் துன்பத்தில் உழலும் மக்கள் இத்தகைய ரகசியங்களை அறியும் பொருட்டாவது இறைவனை அடையும் மார்க்கங்களை பின்பற்ற மாட்டார்களா என்ற ஆதங்கத்தில் அரிய பெரிய ரகசியங்களை கூட அளவோடு வெளி உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தி ஆன்மீகத்திற்கு வழிகாட்டி இருக்கின்றனர் ஆயினும் பூர்வ ஜென்ம கொடுப்பினை என்று ஒன்று இருக்கிறதல்லவா அந்த ஞானிகளால் மட்டுமே இத்தகைய ரகசியங்கள் உணரப்படுகின்றன நூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி எட்டு முறை கிரிவலம் வந்த அன்பர்களால் கூட உணர முடியாத இந்த ரகசியங்கள் இறைவன் திருவருளால் சித்தர்களால் உலகிற்கு உணர்த்தப்படுகின்றன மலையின் உள்ளே ஒரு தெய்வீக உலகம் இயங்குகிறது ஆலயம் வழிபாடு தெய்வீக சஞ்சாரம் தியானம் யோகம் போன்ற அனைத்து பரிபாலனங்களும் நடைபெறுகின்றன இம்மலையில் இருந்து பல்வேறு சிவதலங்களுக்கு இரகசிய பாதைகள் செல்கின்றனவாம் சூட்சம உலகில் உழவக்கூடியவர்களால் மட்டுமே இந்த பாதையை பயன்படுத்த இயலும் உள்ளே இறைவன் யோக நிஷ்டையில் இருப்பதாகவும் அரைப்புண்ணிய ஆத்மாக்களும் மகான்களும் சித்தர்களும் தினசரி வணங்குவதுடன் வெளியே வந்து கிரிவலமும் செய்கின்றனராம் மலையில் சூட்சம வடிவில் வசித்து வருபவர்களுக்கு நித்திய கடமைகள் பலவும் உண்டாம் கட்பகத்தரு என்ற புராணங்களில் கூறப்படும் மரம் ஒன்று இங்கு உள்ளதாம் பசிப்பினியை போக்கக்கூடிய கணிதரும் மரம் ஒன்று இங்கு உள்ளதாம் மிகப்பெரிய கனியையும் மிக பரந்த இலைகளையும் கொண்டதாம் இங்கு ஞான விருட்சம் ஒன்று இருக்கின்றதாம் ஞானிகளுக்கும் சித்தர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் பெரும்பாலும் இங்குதான் இறைவனின் ஞான தரிசனம் கிடைக்குமாம் மலையில் ஒவ்வொரு பூசை வேலைக்கும் சங்கொலி முழக்கம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் இந்த மலையுள் சுவை மிகுந்த நீர்ச்சுனைகளும் தெய்வீக சக்தி கொண்ட நீர் அறிவிகளும் ஏறத்தாழ பாதரசம் போன்ற ஒளியுடன் அல்லது வெள்ளி போன்ற ஒளியுடைய அறிவி நீர் காணப்படுகின்றதாம் அது மட்டுமல்ல பலவித தெய்வீக மூலிகைகளும் இம்மலையில் உள்ளனவாம் மிகுந்த நோயினால் வாடும் பக்தர்களுக்கு உதவ நினைக்கும் சித்தர்கள் சூட்சமத்தில் இந்த மூலிகைகளை பயன்படுத்துகின்றார்களாம் மலைவலம் வரும்போது சில இடங்களில் மூலிகை மனம் வீசுவது இதனால் தான் உள்ளே இடையராது தெய்வீக இசை ஒழித்து கொண்டே இருக்கிறது அதற்கேற்ப இறைவனின் தாண்டவமும் தேவ நாட்டியமும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த தெய்வீக இசையும் தாண்டவமும் ஓய்ந்து போனால் உலகம் அழியும் பிரளயம் ஏற்படும் அஃது ஊழிக்கூத்தாக அமையும் அடிவாரத்தில் இருக்கும் அண்ணாமலையாரின் ஆலயத்தில் செய்யப்படும் வில்வ அர்ச்சனையின் போது செய்யப்படும் வில்வமும் மலர்களும் மலையின் உள்ளே வீட்டிருக்கும் தெய்வத்தின் முன் குவிந்திருக்கிறது அங்கே இசைக்கப்படும் வேத மந்திரங்கள் கூட இங்கு சன்னமாக கேட்பதுண்டாம் மலையினுள் இந்த தெய்வீக ராஜ்யம் நடப்பதால் தான் இந்த மலையில் இருந்து ஒருவித அதிர்வு நிலையும் செம்பொன் நிற ஒளிவீச்சும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது நாம் மலையை கிரிவலமாக நடந்து போகையில் சித்தர்கள் அங்கெங்கே நிற்பார்களாம் நம்மை கடந்தும் போவார்களாம் அது ஞானிகளால் மட்டுமே உணரக்கூடிய இனிய அனுபவம் திரு அண்ணாமலையின் உள்ளே நடமாட்டம் இருப்பதை ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ ரமணர் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் உமாதேவி ஆகியோர் உணர்ந்து அறிந்திருக்கிறார்கள் இது தெய்வீக நடமாட்டம் உள்ள மலை என்பதை மேல் நாட்டவர் கூட ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர் என்பதும் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளால் உறுதிப்படும் சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்ரீ ரமண ஆசிரமத்தில் பெண்கள் யாரும் மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் தங்கக்கூடாது என்ற விதிமுறை இருந்தது இதற்கு தன்னுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்க சுஜாதாசன் என்ற ஆங்கிலேய பெண் அண்ணாமலையின் கண் ஓர் இரவு முழுவதும் தங்கியிருந்தார் இரவு முழுவதும் அண்ணாமலையாரையே துதித்துக் கொண்டிருந்தமையால் சித்தர்களால் மலையினுள்ளே அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் உள்ளே சென்றவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் மலைக்குள் ஓர் உலகம் இயங்குவதை கண்டார் மறுநாள் காலையில் இதனை எல்லோருக்கும் உரைத்தார் ஆனால் அப்போது அவர் பேச்சை யாரும் நம்பிக்கையுடன் கேட்கவில்லை அது ஒரு கற்பனை காட்சி அல்லது கனவு மயக்கம் என்று ஒதுக்கிவிட்டனர் ஆனால் இதே போன்றதொரு அனுபவத்தை இன்னொரு மேல் நாட்டுக்காரரான எஸ் என் டான்டன் என்பவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் ஒரு நாள் மலை உச்சிக்கு சென்று ஓர் இரவு முழுவதும் தங்கியிருந்த போது தன்னை சித்தர்கள் மலைக்குள் அழைத்துச் சென்றதாகவும் அங்கு பல அற்புத காட்சிகளை கண்டதாகவும் தெரிவித்தார் திரு எஸ் என் டாண்டன் கூறிய காட்சிகள் முன்பு சுஜாதாசன் கூறிய காட்சிகளை ஒத்திருந்தது இவ்வாறு வெவ்வேறு காலத்தில் வெவ்வேறு பக்தர்கள் ஏறக்குறைய இதே மாதிரியான காட்சிகளை கண்டுள்ளனர் 
ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி அவர்கள் திருவண்ணாமலையின் மேலுள்ள விருபாட்சி கோகையில் தவம் இருந்த போது கிடைத்த அனுபவமும் இந்த மலையின் ரகசியத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது ஒரு நாள் ரமண மகரிஷி விருபாட்சி கோகையில் தியானத்தில் இருந்த போது உணர்ந்த சூட்சம அனுபவம் இது தியானத்தில் இருந்த ரமணர் மலையில் ஓரிடத்தில் குகை ஒன்றினுள் நுழைந்து செல்ல அந்த குகையினுள் பல தவக்குடில்களும் அழகு பொங்கும் நீர்நிலைகளும் பூத்து குழுங்கும் நந்தவனங்களும் நிறைந்த ஒரு தெய்வீக இடத்தை கண்டார் அது தமக்கு புதிய இடமாக இல்லாமல் தான் முன்பே பார்த்து பழகிய இடம் போலவே காட்சியளித்ததாம் அந்த தெய்வீக அனுபவத்தை பற்றி அப்போது யாரிடமும் அவர் சொல்லவில்லை அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் அடியண்ணாமலை கோயில் திருப்பணி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கோயிலின் கிழக்கு பக்கத்தில் இருந்து மலைக்குள் ஒரு சுரங்கம் செல்வதை திருப்பணி செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் பலர் கண்டார்கள் மலையில் உள்ள சுரங்க பாதையை அந்த திருப்பணியாளர்கள் ஆசிரமத்திற்கு வந்து ரமணனிடம் தெரிவித்தனர் மறுநாள் கிரிவலம் வரும்போது ரமணர் அந்த சுரங்கத்தை கண்டார் அதன் வெளிப்புறம் தான் முன்பு தியானத்தின் போது கண்ட மலை வாயிலை பெரிதும் ஒத்திருந்ததை கண்டு வியந்தார் அது மலையில் உள்ள தெய்வீக இடத்திற்கு செல்லும் வாயில்களுள் ஒன்று என்பதை உணர்ந்தார் ஆனால் அதன் உண்மை நிலை குறித்து அங்கிருப்பவர் யாரிடமும் தெரிவிக்கவில்லை அங்கிருப்பவர்கள் அச்சுரங்க வழியை என்ன செய்வது என்று ரமணரிடம் கேட்க அவரும் இதனை நாம் சோதனை செய்வது சரியல்ல தெய்வீக சம்பந்தமான இதனை மூடிவிடுங்கள் என்றார் அவர் சொன்னபடியே அந்த தெய்வீக சுரங்கமும் மூடப்பட்டது அதற்கு பிறகு திருப்பணிகள் நிறைவு பெற்று இருபத்தி ஏழு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் அடியண்ணாமலை கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது பிறகு சமஸ்கிருத அருணாச்சல மகாத்மியத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தில் அண்ணாமலையினுள் தாம் கண்ட காட்சிகளின் வருணனைகளை அப்படியே இருப்பதை கண்டு பெரிதும் ஆச்சரியமுற்றார் அந்த ஸ்லோகங்களை அவர் தமிழில் எழுதிய போது மேலே கூறப்பட்ட தமது அனுபவங்களையும் அதில் விவரித்தார் இந்த அடி அண்ணாமலையில் ரமணருக்கு இந்த தெய்வீக வழி புலப்பட்டதற்கு காரணம் இது ஆதியில் பிரம்ம தேவனால் அமைக்கப்பட்டு வழிபட்டதும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இது போன்றே ஸ்ரீ சேஷாத்ரி சுவாமிகளுக்கும் கூட மலையினுள் தேவலோகத்தை கண்ட அனுபவம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஓம் நம சிவாயம் நன்றி